హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సెకండ్ యూనిట్లో మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏంటంటే ఒకసారి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ మనము మైక్రో ప్రోగ్రామ్ది కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూద్దామా ఫస్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేటర్ తర్వాత ఏంటి కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ తర్వాత ఏంటి కంట్రోల్ మెమొరీ రోమ్ తర్వాత ఏంటి కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ వీటన్నిటి గురించి క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చివరి వరకు వీడియోని చూడండి స్కిప్ చేయకుండా అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైపోయింది ఓకేనా నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు లైక్ కూడా చేయట్లేదు ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు అది చేయండి ఓకేనా ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇది ఓకేనా ఓకే లెట్ స్టార్ట్ జనరల్లీ కంట్రోల్ మెమొరీ కంటెంట్స్ త్రీ కంపోనెంట్స్ మనం ఫస్ట్ మనం కంట్రోల్ మెమొరీ గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడే మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది అక్కడ స్టోర్ అయ్యిద్ది కా అది ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి ఓకేనా కంట్రోల్ మెమొరీలో త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఒకటేమో సిపియు సిపియుని ఏమంటాము కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాము ఐవో డివైస్ ఐవో అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ మెమొరీ అంటే ఏంటి మెమొరీలో ఏముంటుంది మనం రాసిన దాన్ని అక్కడ స్టోర్ చేసేది మెమొరీలో ఓకేనా అది టెంపరీ అయినా ఏదైనా కానీ అక్కడ స్టోర్ చేసేది మెమొరీలో ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ మనం సిపియు సిపియు గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాము ఇదిగోంది దిస్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఈ త్రీ ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి కంప్యూటర్ లోపల ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం సిపియు సిపియు అంటే ఏంటిది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సిపియు ఇస్ ద కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కంటెంట్స్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ మళ్ళీ దీనికి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మూడు మూడు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సిపియులో అదేంటిది ఏఎల్యు ఏఎల్యు అంటే ఏంటి అటోమేటిక్ లాజిక్ యూనిట్ తర్వాత రిజిస్టర్ కంట్రోల్ యూనిట్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఏం చేసిద్ది మనకి ఇక్కడ క్యాలకులేషన్ చేసిద్ది మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ చేసిద్ది ఓకేనా రిజిస్టర్స్ ఏం చేస్తుంది టెంపరీగా స్టోరేజ్ని చేసిద్ది ఓకేనా ఎక్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వర్క్ అయిద్ది కంట్రోల్ మెమొరీ ఏం చేసిద్ది జనరేటింగ్ కట్ కంట్రోలింగ్ సిగ్నల్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిద్ది డేటాని ఓకేనా ఇవ ఇది ఒకసారి మనము చదువుదాము కంట్రో ఇవన్నిటి గురించి ఈ మూడిటి గురించి ఏమేమి అవి ఏఎల్యూకి రిజిస్టర్కి కంట్రోల్ యూనిట్లో ఏంటని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి చూడండి ఫస్ట్ ఏఎల్యూ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ ఈజ్ యూజువల్లీ కాంప్యూటేషన్ అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్ చేసిద్ది ఏఎల్యూ అంటే అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఏముంది రిజిస్టర్ మనం ఇప్పుడు ఏఎల్యూ అయిపోయింది కదా రిజిస్టర్ చూద్దాము ఓకేనా రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ ఆర్ యూజ్ టు టెంపరీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫాస్ట్ రిజిస్టర్ ఏం చేసిద్ది టెంపరీగా ఒక డేటాని స్టోర్ చేసిద్ది అంటే కొంచెం టైం టైంలోనే అది వర్క్ అయ్యి ఉంటుంది తర్వాత స్టోర్ తీసేసిద్ది ఓకేనా అది టెంపరీగా ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా ఫస్ట్ తర్వాత ఏంటి ఏలు అయిపోయింది రిజిస్ ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కంట్రోల్ యూనిట్ కదా థర్డ్ కంట్రోల్ యూనిట్ కదా కంట్రోల్ యూనిట్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా కంట్రోల్ యూ యూనిట్ని ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం అదేంటంటే పైప్ లైనింగ్ అది అలా పిలుస్తాం ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ యూనిట్ మెయిన్లీ యూజ్ ఫర్ జనరేటింగ్ కంట్రోలింగ్ సిగ్నల్స్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సెవరల్ రిజిస్టర్స్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఫా ఇన్ఫామ్ టు ఏఎల్యూ టు పర్ఫామ్ ద కరెస్పాండింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంది కదా ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేసిద్ది రిజిస్టర్కి ఏఎల్యూకి ఇన్ఫామ్ చేసిద్ది ఏమని ఇప్పుడు ఒక క్యాలకులేషన్ ఉందా ఆ క్యాలకులేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అని ఏం చెప్పిద్ది కరస్పాండింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటివి లైక్ ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యూలో డివిజన్ ఇవన్నీ ఏమంటాం మనము ఆపరేషన్స్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు జనరల్లీ వీ కెన్ డిజైన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇన్ టూ వేస్ మనకి టూ వేస్ ఉన్నాయి కంట్రోల్ యూనిట్ జనరేట్ చేయడానికి ఓకేనా అవేమేమి ఉన్నాయి ఒకటేమో మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకోటేమో హార్డ్ వైడ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ దీని గురించి ఫుల్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ హార్డ్ వైడ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనం ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం సెకండ్ వన్ ఏంటిది మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ 
ఆడ్వైడ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అసలుకి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అసలుకి ఫిఫ్ ఫ్లాప్స్ డీ కోడర్స్ ఎన్ కోడర్స్ మెషిన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మనకి హార్డ్వేర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా ఏమేమి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే జీరో వన్ వాల్యూస్లోనే ఇవి వస్తాయి ఓకేనా ఇంకా చూద్దాము చూడండి మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాం ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి మైక్రో ప్రోగ్రామ్ గురించి కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటిది మనం ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ చూసాం కంట్రోల్ ఆర్ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సెకండ్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ మీన్స్ ఏంటి ఏం చేసిద్ది అసలు కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కంట్రోల్ లాజిక్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిద్ది ఓకేనా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిద్ది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ప్రోగ్రామ్ని మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది అవి సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇంకా ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటాయి మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ ది ఇప్పుడు దాకా మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసాం కదా ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గురించి చూద్దామా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఫస్ట్ మనం కంట్రోల్ మెమరీ చూద్దాం తర్వాత కంట్రోల్ అడ్రస్ గురించి చూద్దాం తర్వాత కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ గురించి చూద్దాం నేను ఇప్పుడు ఆ కంట్రోల్ మెమరీ గురించి చూస్తాను ఇంకా కొంచెం ముందు దాని తర్వాత అసలు ఇక అది ఎట్లా పోయింది ఎలా వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ అనే దాని గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది చూడండి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మైక్రో ప్రోగ్రామ్ని గురించి అని చూద్దాం ఓకేనా మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది ఓకేనా వీ హ్యావ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ మెమొరీ కంట్రో ఏం చేసిద్ది వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ మెమొరీ అది ఏం చేసిద్ది స్టోర్ చేసిద్ది మైక్రో ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏదైతే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చామో దాన్ని మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసిద్ది కంట్రోల్ మెమొరీ ఏం చేసిద్ది స్టోర్ చేసిద్ది మైక్రో ప్రోగ్రామ్ని మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఇది ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటిది ఎవ్రీ లైన్ ప్రోగ్రామ్లో ఎవ్రీ లైన్ ఏంటిది ఇన్స్ట్రక్షన్ కదా అదే మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మై ఇన్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఓకేనా ఈచ్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ కంట్రోల్ కంటైన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ మనకి అసలు మైక్రో ఆపరేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ప్లస్ మైనస్ డివిజన్ మోడిలో డివిజన్ ఇవన్నీ ఏంటివి మైక్రో ఆపరేషన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని గురించి పేర మొత్తం ఏంటి ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందే నేను ఇది చెప్పాను ఓకేనా అది ఓకేనా ఇంకా చూద్దామా ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంది ఇక్కడ కంట్రోల్ మెమొరీ కంట్రోల్ మెమొరీ ఏం చేసి డిజైన్ చేసిద్ది ఆర్ఓఎం అసలు ఆర్ఓఎం అంటే ఏంటిది రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ ఓన్లీ రీడ్ చేసిద్ది రైట్ మాత్రం అసలు చేయద్దు ఆపరేషన్స్లో రైట్ ఆపరేషన్స్ చేయదు ఓన్లీ అసలుకి ఏం చేసిద్ది కంట్రోల్ మెమొరీలో ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికే ఉంటుంది ఎందుకంటే అసలుకి ఆల్రెడీ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది కాబట్టి మనం దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఓకేనా అది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఇంకా కొంచెం ఉంది దాని గురించి ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందే ఉంటుంది అది కూడా ఇయర్ వన్స్ కంట్రోల్ యూనిట్ డిజైన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మాడిఫికేషన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇదేందంటే అసలు మాడిఫికేషన్ చెయ్యదు ఏదైతే మనము ఎంటర్ చేసామో అంటే లోపలికి పంపించామో కంట్రోల్ యూనిట్లోకి అది ఆల్రెడీ డిజైన్ అయ్యింది దాన్ని మారవటానికి ఉండదు మాడిఫికేషన్ చేయడానికి ఉండదు ఓకేనా దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము కంట్రోల్ మెమొరీ గురించి చూసాము ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ గురించి మనం చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ దాట్ రీడ్ రీడ్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ మెమొరీ జీరో జీరో అడ్రస్ దీని గురించి నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్లోతో పాటు చెప్తాను ఓకేనా ఇదొక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉందా అని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఉంది కదా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇలా ఒక డేటా ఉంది వీటి ఇక్కడ ఉన్న వాటిని అన్నింటిని ఏమంటాం మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటాము ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఏమంటాము అడ్రస్ అంటాము ఏం అడ్రస్ అది అలోకేషన్ మెమోరీ అలోకేషన్లో ఉన్న అడ్రస్ అది ఓకేనా ఇది డేటా ఇక్కడ డేటా ఉంది ఏమిటుంది ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో జీరో అనే ఇక్కడ ఒక డే ఉంది ఇక్కడేమో జీరో జీరో త్రీ జీరోస్ అడ్రస్ ఇక్కడేమో జీరో వన్ జీరో జీరో అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటిది డేటాని ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా అంటే ప్రోగ్రామ్ని మనము ఇన్స్ట్రక్షన్గా తీసుకుంటాం వీటి దీన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాము ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నాయి మొత్తం ఏంటివి
control data register contains the instruction that is to be executed instruction is 0100 so that instruction present in the form of ela undadi control data register lo a und next after the first in instruction executed adhamaind anukuntunanu okay na friends ide entante emi ledu chudandi ide enti చెప్పాను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ ఏముంటాయి రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేసిద్ది ఇది ఒక ఇక ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ ఉంది దీనికి ఏముంది అసలు ఇక్కడ లోపల డేటా ఏముంది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంది అనే దాన్నే అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదాన్నే మనం ఏమంటాము కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ అంటాము దీన్ని ఇంకొక దాంతో ఇంకొక పేరుతో ఏమని చెప్పాను పైప్ లైన్ రిజిస్టర్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చూడండి కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ ఇది ఆల్సో కాల్డ్ పైప్ లైన్ రిజిస్టర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏమో మనము కంట్రోల్ మెమరీ గురించి చూసాము అంటే రోమ్ గురించి చూసాము తర్వాత కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ గురించి చూసాము కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ గురించి చూసాము ఇప్పుడు మొత్తం క్లియర్గా చూద్దాము నెక్స్ట్ ఇదేంటిది నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేషన్ అంటాము లేకపోతే సీక్వెన్స్ అని కూడా అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అదేందో చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ సీక్వెన్స్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పాను నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేషన్ ఏమని చెప్పాము సీక్వెన్స్ అని కూడా పిలుస్తాము సీక్వెన్సర్ మీన్స్ అసలు సీక్వెన్సర్ అంటే ఏంటిది ఇట్ జనరేట్ నెక్స్ట్ అడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేసిద్ది నెక్స్ట్ అడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని జనరేట్ చేసిద్ది ఓకేనా ఏంటిది అది సీక్వెన్సర్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ని అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఇట్లా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము దీనికి ఒక అడ్రస్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఎన్ ఏం వచ్చిద్ది అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏం వచ్చిద్ది అదే ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎలా జనరేట్ అయ్యిద్ది అనే దాని గురించే దీన్ని ఏమంటాం మనము నెక్స్ట్ అడ్రస్ జనరేటర్ అంటాము ఆర్ సీక్వెన్సర్ అని అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అడ్రస్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ మనకేం చేసిద్ది ఫస్ట్ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత సో నవ్ కంట్రోల్ అడ్రస్ ఏం చేసిద్ది రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్ర నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళాలి అని అర్థమైంది నెక్స్ట్ అడ్రస్ వచ్చాక ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఏముంది అది ఆ వాల్యూ అక్కడ ఉంటుంది దట్ ఈస్ రిఫర్డ్ టు కంట్రోల్ మెమోరీ సో దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కంట్రోల్ మెమోరీ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్ ఇదంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేసిద్ది కంట్రోల్ డేటా రిజిస్టర్లో ఉంటుంది ఓకే దీని మొత్తాన్ని ఇప్పుడు నేను డా బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఒకేసారి మొత్తం చెప్తాను వినండి ఓకేనా ఓకే డాన్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం కంట్రోల్ మెమోరీ ఉంది కదా కంట్రోల్ మెమోరీ ఏం చేసిద్ది ఈ కంట్రోల్ డేటా నుంచి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏమో ఇక్కడ ఏం చేసిద్ది ఈ దీంట్లో ఏముంది డేటా ఏముందా అని చూసిద్ది అంటే స్టోర్ చేసిద్ది తర్వాత కంట్రోల్ డేటా ఉంది కదా డే కంట్రోల్ డేటాని ఫస్ట్ మనం మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి కంట్రోల్ అడ్రస్ కావాలి కంట్రోల్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ ఉండేదాన్ని అడ్రస్ అంటాము దీంట్లో ఉన్నదాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేసిద్ది ఇది నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏంటి అని చూపించిద్ది అది ఫాస్ట్గా చూసిద్ది ఎక్కడ ఏముంది అని అడ్రస్ అని ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేసిద్ది కంట్రోల్ అడ్రస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డేటా రి డేటా అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏముందని చూసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏంటని తొందర తొందరగా ఇది చూస్తుంది అప్పుడు ఏం చేసిద్ది కంట్రోల్ మెమరీలో ఏం ఏమైంది డేటా మొత్తం స్టోర్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి తీసుకున్నారా ఫస్ట్ పేజ్ ఇది ఇది సెకండ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ